はいこんにちは今回はこれを紹介したいと思いますこれは何かというと、えー、保冷バッグと書いてあったので注文したのですがちょっと開けてみましょうあのバックパック用にちょっと保冷バッグ欲しいなと思っていろいろ見てたんですけどあこういう感じですねここがあの保冷の何ですかね裏側が保温の保温仕様というかになってますねうんまあちょっとこう見づらいかなちょっとここで全容をここら辺で見た方がいいかなはいこういう形になります、はいまあ、多分性能としてはねそんなにないと思うんですけどあのバックパックだと結構あの、まあ、保冷バッグって結構四角で、あのーまあ、底がしっかりしてるというかっていうのもあると思うんですけどちょっとそれだとあのバックパックの幅幅というか何ですかねスペースを取ってしまうのでとかまあこういう形で、まあ、少ない時にはこうぺったりできてこう薄くできてねこういう感じででまあいろいろ、まあ、食材とか、まあ、ちょっとした飲み物とか、まあ、そういうのを入れて、まあ、ある程度冷えればいいかなっていう、うんまあ、そういう形ででもまあ今見たらちょっと厚めはあるから、まあ、この保温性能がまあどうかなっていう感じではありますけどまあねよく言われてるやっぱりあのしっかりした保冷バッグからするとそんなに機能的にはよくはないと思うんですけどまあでもないよりはねあの保冷剤とか一緒に入れてやればまあ問題ないのかなっていう形で、うん、まあ大体食材、まあ、飲み物、うん、そういうのを飲み物を凍らしてね一緒に入れとけば、まあ、ちょうどよかったりするのかなっていうので、えー、このバッグを保冷バッグを買ってみました。これもあるのかな。枠の。ああ、これショルダー、ショルダーになるんですね。うん、ここでね。まあ、だから、まあ、結構厚みあるけど、まあ、材料によっては、こうやって薄くできるので。まあ、これはいいのかなということで。はい。これを、えー、バックパック用に使っていきたいと思います。ちょっと、あの、アマゾンのあれも見てみましょうかね。はい、ということで、Amazon の方を見ていくと、これ1000円だったかな ?1000 円だったかちょっとわかんないですけど、まあ多分これかこれと類似、まあほぼこれだったと思うので、はい、まあこれをちょっと見ていくと、まあ画像的にはまあこういう形ですね。<笑>こんなたくさん入らんやろっていう。うん、まあサイズ、サイズも多分これと一緒だったと思うんだけどな。うんうんうん。サイズも一緒だと思いますねこんな感じおしゃれな感じで持つ保冷バッグなのかな、うん、まあ見ていくとまあ丈夫な生地で保,温保冷保温は3から5時間キープあーまあちょっと少なめではありますけどまあ氷を入れればさらに長くなるということでまあ性能自体はねやっぱり1000円なのでそこまでないかなっていう気はしますねまあ基本的に秋冬冬にね保冷として使うんであればもっと持つのかなって気はしますね。うんうんうん。まあ、まあ、量としてはね、まあ、これにどうだろう食材と飲み物を、まあ、冷やす。まあまあ主にビール。ビール入れて、あとまあその夜の食材。で朝はね、もうカップラーメンとかそういう感じにするのであれば、まあ、使えるのかなっていう気はしますね。はいということでまあこういう形で、まあ、保冷バッグ1000円まあお得といえばお得ですよねでまあかさばらないっていうのもやっぱり一つあったのでまあ鮮度を保ってある程度まあ3から5時間持てばね夕方、まあ、昼過ぎ夕方行ったとしても十分夜は持ちますし、うん、まあ撥水加工っていうのもありですしまあいいですよねまあ一回使ってみてまあちょっとまあ、どういう形か、うんまあ、使ってみるのもありなのかなっていうのでとりあえず買ってみましたはいまあまた使用感とかねあればいいかなっていう気をしますし
、うん、まあこれでまあでもこれ以上の大きさになるとやっぱりねバックパックもいろいろ入ってて結構今パンパンなので、うん、まあこれ部門はこれぐらいまあまあ主にビールでちょっとこう肉とか、うん、まあそのそこら辺かなっていう感じはしますねはいということでまたこれ使っていきたいと思いますそれではさようなら